Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in Wa li jami'il malaikat al-maqarrabin al-anbiya al-mursalim al-shuhada al-salihin al-ulamai al-aminim al-fuqa'a al-fassirin Khususan al-musallim al-hada al-kitab shi'ahmat al-hashimi Rahimahullahu ta'ala al-fatiha A'udhu billahi al-shabbat al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Rahman al-rahim Ibanik yamintin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dina sirat al-mustaqim Sirat al-lazina al-amta alayhim Al-Maghdubi alayhim Al-Abbaadin Amin Bismillah Walhamdulillah Walkhair Walshadu Bimashiyatillah Amanna billahi Walyawmil akhir Tubna ila Allah Ibaadina Wallahiya Kitab Tarul Hadis Hadis yang ke-520 7 Hakus Zawjiya Bismillahirrahmanirrahim Hakkus zawji ala zawjadihi Hakkus zawji ala zawjadihi Haki bujo ala zawjihi yang mengatasi bujo wadun Artinya sesuatu yang menjadi hak bagi seorang istri untuk diterima oleh dari, dari suaminya yaitu yang pertama Allah tam amaf hak hak seorang suami yang berhak diperoleh dari seorang istrinya maksudnya Allah tam naahu Allah tam naahu Allah tam naa supaya tidak mencegah hu terhadapnya nafsaha daripada dirinya artinya supaya tidak menolak gitu maksudnya kalau gampang ini Singkatnya gitu Ini nanti jangan kamu ambil Mentahan ya Wa ingkanat Senajan ono Sokowadon Walaupun keadaan dirinya itu Ala Allah Rikotabin Ono ing punggungi Kendaraan ya. Kalau kendaraan zaman dulu itu kan Binatang ya bisa di atas onta, bisa di atas keledai, bisa di atas kuda. Nah, ini aja sampai ambil mentahan. Gampangannya gini. Orang yang berada di atas kendaraan itu kan ibaratnya lagi repot, ya. angel. Tapi kok suaminya menghendaki? Ya, ya gimana cari cara? Nah, itu maksudnya betapa jangan sampai seorang wanita itu mentai mentai hajatnya seorang suami. Nah, tapi sebagai suami juga saya jangan mer- sangat serta merta kok aku karep ayo jangan gitu terus ya. Ini hati tentang rumah tangga ya. Kalau suami sedang menghendaki bagaimana caranya untuk bisa menata diri. Nah, itu yuk gampangnya di situ. Jadi hadis ini tetap bermoral bukan berarti nggak bermoral. Walaupun di atas kendaraan, di atas kereta, di atas mobil, ayo bukan begitu juga gitu loh ya. Wa alla tasuma. Wa alla tasuma supaya tidak berpuasa wanita itu yauman pad dalam suatu hari wahidan bahkan sehari pun ya. Jangan kau berpuasa seka, sehari saja. Illa bi idnihi kecuali atas izinnya suami. Illa alfari dota kecuali puasa fardu. Kalau puasa fardu, kok suami enggak mengizinkan gitu? Tetap poso gitu, tetap harus puasa. Poso Ramadan, kok suaminya menghendaki? Eh, jauh poso sih, jangan puasa. Nah itu tetap tabrak saja ya. Kalau perintah suami kalau itu melanggar syariat yang utama tabrak ada masalah ya. Tapi kalau puasa sunnah misalnya misalnya kamu izin pada suami 
Mas, besok ini sepuluh uh, asuro, aku tak poso ya. Saya tak kuasa ya. Kak suamimu menghendaki tidak? Ojo dek, ojo dek. Entah ojoknya itu dikarenakan mungkin suamimu punya pandangan lain besok itu akan banyak tamu akan dan seterusnya pingin pingin kamu dalam keadaan lebih prima misalnya seandainya kamu tetap berpuasa lihat ini fa'in fa'alta lamun nerobos sih padahal fa'alta itu kan melakoni lamun tetap melakoni asimat maka bermaksiat maksiatnya itu maksudnya adalah dosa kepada Allah lantaran melanggar suami nah ini walam yutaqabbal minha walam yutaqabbal lan ora den trimo minha saking ikulah posone wadon jadi percuma sampean merasa bahwasanya itu ibadah sampean tetap merasa itu ibadah tapi ternyata puasanya tidak diterima oleh Allah justru bermaksiat kepada suami nah ini jadi kalau orang sudah bersuami istri Ridhonya seorang suami dalam izin seorang untuk berpuasa, izin wanita untuk berpuasa itu penting. Loh, kalau suaminya tidak berada di rumah, bagaimana? Kalau suamimu tidak berada di rumah, tidak masalah untuk berpuasa. Artinya ibadah-ibadah yang tidak beresiko terhadap ridhonya suami. Jadi puasa yang dimaksud atas keridhaan suami itu jika beresiko atas izin dan tidaknya dari seorang suami. Wa an la tu'tiya min baitihi syai'an illa bi idnihi. Wa an la tu'tiya lan yanta ora belanjaaken. Tu'ti itu bisa maringaken, tapi di sini dalam konteks numbas-numbas ya. Min baitihi dari rumahnya syai'an sesuatu illa bi idnihi kecuali atas izin suaminya. memberikan ini, membelanjakan ini, ngasih ini ke orang dan seterusnya. Kalau itu seorang yang berumah tangga, illa bi'idnihi kecuali atas izin suaminya. Sampean mau ngasih sedekah kepada seorang lo sampean perlu izin. Sampean perlu izin kepada suamimu Fa in fa'alta apabila tanpa ridho suami Tapi kalau kamu yakin suamimu rido, misalnya, oh saya mau masukkan ke kota amal sekian, walaupun suamimu nggak tahu, tapi kamu yakin rido, tidak masalah. Yang dikhawatirkan itu kalau suamimu nggak rido, suami nggak rido itu misalnya, eh, kamu mau sedekah yang perlu pertimbangan, misalnya, yang perlu pertimbangan, atau kamu mau sedekah ke panti asuhan mana, Sedangkan suamimu tahu panti asuhan itu misalnya roto abal-abal didik misalnya ada gitu. Nah, kok ono to panti asuhan abal-abal didik ya ada. Panti asuhan yatim piatunya ada, yayasannya ada, legalitasnya ada, tapi roto campur-campur gak boleh duit. Nah, mana gue? Dengan roto abal-abal didik banyak kayak gitu itu. Mudah-mudahan kita dilindungi. Itu yang diancam dengan uh, memakan harta anak yatim gitu ya. Pada dikan lari ya tu pun ya tiri nah di sini. Fa'in fa'al takana moko ono maka yang terjadi apa lagu. Karena maka terdakwa lagu bagi seorang suami acrun pahalanya hanya untuk seorang suami. Wakana dan baginya alaiha untuk istri itu wizrun, ya. wizrun sama dengan maksiat tadi, ya. kelajutan. Ya. Wa Allah takhruju dan jangan keluar min baitihi dari rumahnya illa bidnihi at kecuali atas izin suaminya. Jadi yang dimaksud keluar itu ya keluar yang berpotensi. tidak mendapatkan izin dan juga jangan terlalu lebay juga misalnya mas-mas izin tadi terbunti buat sampah nanti <laughs> mas-mas izin nopo tak benak no tak buka lawang dek ngarbi ya jangan begitu juga 
yang yang lumrah ya, yang mutawasit itu bro yang mutawasit tengah-tengah saja ya, yang sekiranya ada keraguan misalnya, termasuk gini kalau keluar rumah mau ke warung misalnya, warungnya berapa meter, 300 meter dari rumah, pakaianmu kayak apa, nah itu perlu atas izin suami itu. Ya. Tapi kalau kalau di situ apa namanya? Kalau di kampung kan kayak biasa ya. Walaupun kemana-mana pakai hijab, ternyata kalau belonjo, tumbas sayur, ada sayur keriting ke depan rumah, ternyata pakai baju tidur <laughs> keluar. Banyak loh kayak gitu itu, banyak kayak gitu itu. Nah kalau itu bisa menimbulkan syahwat bagi orang lain, ya bisa menimbulkan syahwat bagi orang lain, itu sentitaki suami nanti. Jadi sekali-kali kau para wanita kalau sudah berkeluarga. Nanti di akhirat tidak akan pernah ditagih oleh Allah terhadap maksiat suamimu yang bukan karena dirimu. Maksiat yang bukan karena dirimu atas yang dilakukan oleh suamimu tidak akan pernah ditagih sama ini. Misalnya suamimu selingkuh dan jombo, sama enggak bakalan ditagih. Kecuali dia selingkuh karena enggak pernah dapat jatah yang benar darimu. Nah, ini. Makanya begitu berat pengabdian seorang suami, seorang istri kepada suami sehingga dia harus selalu ditaati karena nanti suami akan diminta pertanggungjawaban atas dirimu para wanita apa itu kalau nggak pakai aurat kalau nggak nutup aurat suamimu yang akan ditanya yang pertama kali kamu sejak saat kawil tu nikah itu arti pernikahan kamu ambil tanggung jawab terhadap aurat istrimu kamu ambil tanggung jawab terhadap perilaku istrimu termasuk memenuhi kebutuhan hidupnya nafkahnya ya ini fa in fa'alta apabila tetap keluar rumah tanpa izin ya, tanpa izin fa in fa'alta la'anaha maka bakal ngelaknatha ing ngatasi kumarah zaujah maksudnya akan mendapatkan laknat dari Allah wa malaikati wa malaikatu dan juga para malaikat Al-Ghadabi Bengis Ghadabi itu nesu ya. Hatta tatubah sehingga dia bertaubat Auturajinya atau dia kembali Wa ingka nasenajan ona apa bojok itu zaliman Orang yang zalim sekalipun Walaupun suamimu itu bukan orang yang taat ya. Walaupun suami itu bukan orang yang taat kepada Allah sekalipun Kalau dalam urusan keluar rumah Suami mau nggak ngizinin, ya. mau ke pasar suami mau nggak ngizinin, itu tetap ikuti ketaatan dari uh, perintah dari suami. Kecuali dolimnya sudah sudah melewati batas syariat, ya. Kalau kedolimannya melewati batas syariat, kamu jangan kemana-mana. Misalnya, kamu jangan kemana-mana. Lu belum makan, mas. Misalnya, ya ndak apa cek mati deh. Kono sepuluh dino kok sama makan. Nah, itu sudah bukan bukan uh, hal yang lumrah lagi itu sudah boleh yang merokap itu ya. Rawahu uh, Abdiyalasi an Ibn Umar ya. Hadis 528. Hakuz zauji, hakuz zauji 'alal mar'ati. Hakuz zauji 'alal mar'ati, haki bujulan 'alal mar'ati ing ngatasi bujuwatan. Yang pertama, Allah tahjuro firasahu, Allah tahjuro firasahu supaya tidak terpisah tempat tidurnya, ya. kecuali atas rizonya. Maksudnya, seorang suami istri itu lazimnya, lazimnya dia tidur bersama. Nah ini, seorang suami istri itu lazimnya tidur bersama. Ayi dihajatin Allah. Entah itu karena ada hajat ataupun tidak Hajat yang dimaksud hajat rumah tangga itu gitu. Entah dia sedang berhajat terhadap pasangannya atau tidak Lazimnya seorang suami istri itu tidurnya ber- bersama Wa anta birra Wa anta birra Qasamahu dan juga menegaskan birra itu mengapii birra itu api artinya 
memenuhi negesi kosamahu terhadap gilirannya ini hadis ini kan zaman bien zaman bien itu ya umum buang nikah itu nggak cuma satu ya tapi pada sejak zaman kanjeng nabi saw kesetiaan itu sudah dijaga semenjak sayyidina ali karomallahu wajah itu meminta sayyidatina fatimah sayyidah fatimah Iku wonten syaratnya ada syaratnya dari kanjeng nabi jangan menyakiti anakku ya jangan menyakiti anakku nah, maka sayyida sayyidina ali semen, uh, pada saat menikah dengan sayyidatina fatimah enggak pernah mendua gitu enggak pernah mendua hal itu pun sebenarnya dicontohkan oleh kanjeng nabi pernikahan pertamanya kanjeng nabi bersama dengan sayyidatina khadijah beliau juga tidak mendua jadi setia kanjeng Nabi itu setia. Lho kok berikutnya istrinya sampai Aisyah, Khafsa, Saudah, Maimunah, Hindu, Naromlah, Zainab, Juwairiyah itu bagaimana? Nah pernah saya katakan. Mereka semua dinikahi oleh kanjeng Nabi setelah periode pernikahan yang pertama. Artinya ketika dengan Sayyidatina Aisyah. Dan pada saat itu Sayyidatina Aisyah enggak merasa tersaingi. Justru Sayyidatina Aisyah itu yang merasa tersaingi dengan Almarhumah Sayyidatina Khadijah Karena beliau Sayyidatina Khadijah kan kita ketahui Wami Walaupun uh, Sayyab, Sayyib Ya apa Sayyib itu kemarin itu Rundo ya. nah, Biasanya kalau ziaroh Kalau ziaroh wali Pagi-pagi pas berada di Cirebon Berada di Gunung Jati Yang saya, saya cari pertama kali itu Untuk menghangatkan badan itu rondo ya. Rundi ya. Rundi, mirip ya. Ayo, ayo, boleh angkat tangan gitu ya. Apa, rundi? Ya. Tahu rundi ya? Enak kan ya? Angkat ya. Nah, untuk Sayyidatina Khadijah itu kan seorang Sayyid, seorang rondo, tapi dia cantik, ya. cantik, sukir pisan. Gitu. Lek coro perawane orang Jawa. Gak bisa dibandingkan dengan Jangan cuma Jawa seluruh perawan yang lain pun Gak bisa dibandingkan dengan Sayyidatina Khadijah Gambarannya begitu Konglomerat, kaya, cantik Ya nyatanya juga masih bisa melahirkan Seorang yang bernama Sayyidatina Fatimah Tussahra Nah dalam konteks ini Sayyidatina Aisyah Cemburu nih marah kepada Sayyidatina Khadijah Walaupun sudah wafat suatu hari kanjeng Sayyidah kanjeng Nabi Rasulullah SAW saat beleh wedus dengan keluarga barunya Sayyidatina Aisyah ingat ingat dan pesan kepada salah satu sahabat eh tolong sing jenenge fulana itu dikirimi konjone Sayyidatina Khadijah Tetangganya Sayyidatina Khadijah Kemudian Sayyidatina Aisyah cemburu Cemberut ya Cemberut ya kenapa Ya karena ini lelim sama Sayyidatina Khadijah Dan kan yang tadi menegaskan Bahwasannya Sayyidatina Khadijah Itu sudah wafat dan dengan beliau Masa-masa sulit saya ya, Masa-masa sulit saya Dengan Sayyidatina Khadijah Dan wah saya ditolak oleh orang kafir Quraisy Ikut hijrah itu ya Sayyidatina Khadijah, hartanya habis dari kaya menjadi habis semuanya direlakan untuk dakwah itu Sayyidatina Khadijah. Nah di situ saya Sayyidatina Aisyah kemudian hmm, reda, reda. Justru kepada yang lain kepada Hausa, Maimuna, Hidrola, nggak cemburu lah. No, kok itu orang tua KP sih nggak produktif gitu. Nah kalau ada zaman sekarang, nggak ada zaman sekarang kok niru kajian Nabi ya niru pun nggak masalah ya. Irwan Hindu Romlah itu kan pernah saya ceritakan umurnya kira sudah limo ya, itu limo. Nah itu baru memperdayakan janda-janda itu. Dan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara secara fisiologis dari tubuhnya, kemampuan biologis dari para istrinya ini, es es enggak ono, es enggak ono. Adanya bukan mawaddah lagi, adanya cuma rahmat. 
kasih sayang yang dibangun bukan mawaddah. Kalau mawaddah itu bangkit mate nanya, ya mate nanya sama istrinya. Itu namanya mawaddah, cinta. Kalau jajan misalnya, misalnya apa namanya? Masih dilihat cantiknya, masih dilihat kemampuannya, masih dilihat ketangkasannya. Jago tidaknya, dia sih masih dilihat oleh oleh bangkit. Tapi kalau sudah mawat, sudah warahmah, mbah-mbahmu itu loh, mbah-mbahmu dengan kakek dan nenekmu saat ini sudah punya cucu kalian, kok kemana-mana sih digandeng? Nah itu namanya bukan mawat dah, rahmah, kasih sayang yang sudah bukan sudah mengabaikan sama sekali terhadap fisik. Us peyot sih cantiknya, dan kalian sih gak ngono-ngono aneh. Bukan perkara cantik, bukan perkara tampan lagi Tapi bagaimana kasih sayang yang terbangun dari kebiasaan yang ia jalani selama ini Itu rahmat Nah kan Nabi dengan, dengan istri-istri yang lain itu, itu yang berjalan gitu. Lanjut Wa antu ti'a amrohu ya Wa antu ti'a dan Manut ta'at ya Amrohu terhadap perintahnya suami wala tahruja illa bi hampir sama dengan di atas tadi semuanya ya jangan keluar kecuali atas izinnya nah ini yang terakhir wa alla tudkhila dan jangan memasukkan ilaihi terhadap rumahnya man yakrahu orang-orang yang tidak disuka oleh suami contoh contoh raka menikah Raka menikah dengan seorang perempuan cantik misalnya. Pada saat pernikahan biasa zaman sekarang para para pasangan-pasangan itu biasanya kan mulai kepo ya. Sopo si mantane. <guruh> Dikoreksi mantan-mantannya. Akhirnya suami tahu mantannya istri, istri tahu mantannya suami. Akhirnya benci banget, enggak seneng nang mantan. Lah, kok wanita ini memasukkan walaupun sekedar tamu Mumpung lagi berkunjung ke kota Malang misalnya, Mas Mas, nah, cak bangkit mau mau mampir di sini. Ya. Nah, ternyata ya, mantan suami misalnya kayak gitu, mantan istrinya, mantan mantan masa mudanya dulu ya. ya. Nah yang kayak gitu itu sangat 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 dibenci ya, oleh suaminya. Maka hal yang demikian ini artinya. Jangan memasukkan orang tanpa ridhonya suami. Begitupun sebaliknya sebenarnya terkait dengan perasaan sang sang suami pun jangan serta merta membiarkan perasaan istri itu sakit terhadap perilaku. Nah, sedangkan dirinya sang sang suami tiap hari tetap ini pun mantan Sedangkan suaminya sakit, nah, aduh. Nah, mal istrinya sakit hati itu jangan dibiarkan sepodoh. Ya. Gak boleh ya Emben, jadi itu contoh Contoh ya Rawahu At-Tabrani ya Rawahu At-Tabrani Antamim Ad-Dari ya Hadis 529 Hakul Mar'ati ya Hakul Mar'ati Haknya wanita sekarang Ala Zawji yang berhak diperoleh dari suaminya Ayyut imaha Ayyut imaha Untuk mendapatkan suapan Iza ta'ima Ketika ia ma- makan Tapi gak tiap hari Berhak loh Seorang istri itu mendapatkan Kemesraan dari seorang suami Sesekali disuapi Ketika makan itu Gak mung bayi no, gitu. Gak cuma bayi Jadi lek like, kalau ini jangan langsung sampai praktekkan nanti ya. Jangan langsung praktekkan nanti. Dek buber ya. Jangan belum ya. Ini maksudnya adalah suami dan istri. Ya. Jadi seorang suami dan istri itu seorang istri itu berhak kok suatu saat bojomu enggak pati alim, enggak pati ngerti, enggak tahu moco hadis ini, ya minta oh sampean Mas Mas. Aku mbok, aku pingin sampean suami Mas gitu. Atau kalau tidak gitu sampai pancing, sampai suami dulu, suamimu supaya mendapatkan Kenapa? Itu pahala Pahala besar Nyuapin seorang suami dengan harapan supaya 
walaupun walaupun suamimu gak dapat pahala ya kamu yang dapat pahala nanti gitu. karena ketika itu terjadi pahala besar dalam suatu rumah tangga itu ngalang-ngalai ibadah sholat sunnah saya wakah lo bener ini gun suap suapan tapi ikhlas ya yang muncul dari dalam hati ikhlas ya guru suap suapan ojo ngomong suap suapan ketika di atas pelaminan saja apa namanya apa jadi ketika mantan nanya ono ono dekor itu loh kuade kalau pelaminan itu kan tempat tidur ya iya bukan ya itu itu pelaminan itu bersanding di oh ya benar benar bersanding di pelaminan suap suapan ya ketika sudah mantan lawas enggak mana ya. tetap ya Kemudian wayak suha, wayak suha, wayak suha lan berhak aweh kelambenan, pakaian ya, sandal, sandal, nanti sandal, ya kerudung, kopia. baju, jaket, sarung, celana dan seterusnya. Idak tu siatat kalane gawe sandangan. Jadi berhak untuk dibelikan pakaian. Rio yo rio yo ngene iki ya. Rio yo rio yo ngene iki. Berhak paling utama ini bagi seorang istri mendapatkan uh, nafkah berupa sandal. Ya, sandal. baju ya. termasuk barangkali yang paling utama kalau saya lihat paling utama mukenai kaya apa sih oh mukenai usah ada anyar-anyar saman <laughs> mosok mukena dapatnya mulai dari mulai dari akad nikah ya. sampai menikah 10 tahun panjang ya. sampai mukena bagian isolin ngepir <laughs> ngelinting <laughs> Kemudian wala yadribul wajah. Wala yadribul wajah dan jangan memukul wajah. Jangan memukul wajah. Seorang suami, seorang istri itu boleh. Di dalam mendidik itu ada pukulan itu boleh. Tapi pukulan koyok mukuli wong tuwa nak mukuli anak. Di mana? Di sekitar bawah tengah ke bawah dengan pukulan jangan sampai melebihi mengangkatnya tangan karena ini tak jewit ada guyu benar tak masalah ya nah, tapi lek saya saya kira ada enam jewit ada guyu lek sing jewit itu wong sing disenangi ada guyu guyu ngakak nulu yang tak rosok padahal di telok yo abu tapi jajal sing Sing jewit, sing demek Sesama jenis ya Mek kena senggol gak semojo Kena senggol gak semojo pada saat kerumunan Ya jadi yang matu apa kegeman ya Gak terima ya Zaman sekarang ya Ya orang kalau jatuh cinta itu katanya tai kucing rasa coklat Ya semua nunggu kadung kadung seneng ke siapa-siapa ya kayak gitu sudah biasanya Jadi Waktu, oh, 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 oh. apa yang terdengar seperti irama musik? Ya. Nah, jajal, jajal, lewis, lewis apa jenenge? Lewis manten lawas, mentun, dun, bom gak karuan. <laughs> Selanjutnya, wala yukabbiha, wala yukabbiha. Dan jangan uh, apa ngumpat ngelok ngelok nih ya diulok ulok nih di apa jenengi bojo nih es kenok salai kenok bener ya walayah juru 
wala yahjuru dan jangan dilacuti jangan dipodong hampir sama yukopi dengan yahjur itu jangan diumpat illa fil baiti ya illa fil baiti kecuali fil baiti di rumahnya nah, maksudnya di rumahnya dalam badan sendirian dituturi sing bener itu tidak masalah tapi bukan diumpat juga ya Lek nuturi aja nek ngarepe wong akeh gitu maksudnya. Istrinya lagi di kerumunan orang banyak, di situ malah di telanjangi dalam tanda kutip bukan telanjang badannya, ditelanjangi aibnya misalnya kayak gitu. Seorang suami, seorang istri itu aja digawe guyonan di dalam konteks keseharian. Jangan dibuat guyonan. Lagi misalnya saya dengan istri di sini. Nah, ngomong uh, Ini istri saya ini kalau kalau malam mentutan bu antar mabu misalnya, gitu. nah, gaya guyonan sana jalan iyo temenan jalan di depan umum tidak boleh, tidak ya, boleh. Tapi kalau istri saya ada, tentu tu wangi wah ini sik. Tidak <tuh> 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 guyon. Rawahu hakim, rawahu hakim. Hadis 530 jam biru ini kalau jam saya cek jam 17.00 hakul jar hakul jar haknya bertetangga ya, haknya bertetangga in malido tatkalani sakit utahu mau konjungu ing atasi malin ing atasi jar terhadap tetangga wa immata apabila mati sayyah tahu maka mengantarkannya ya, mengantarkannya wa inis tak rodoka lan lamun nyileh-nyileh ing atasi siro apabila minjam-minjam kepadamu Ikrot tahu moko siliono. Ya. Ini kalau wis tetangga itu wajar, tak nyele nyele yo siliono. Asalkan sih di sini bener ya, sih di sini bener ya tak kono dah yo pose. Gitu ya. Mas mas nyele pancore dah yo pokai baca nampean. Walat terfa. Lan ojo duraken banaka bangunan siro fauko binaihi ing duure ngeliwati bangunan ini dae. Ya, jangan melampaui bangunan tetanggamu. Dalam konteks, ya, dalam konteks apa? Fata sudda moko dadi terhalang alaihi ing ngatasi bang, uh, bangunan ini tonggo opo ariha angin. Kalau misalnya bangun gedung yang kemudian aman untuk tanggamu tidak masalah. Lah, oma tonggo lek burimu, kemudian di belakangnya jurang, dilang langi tanpa sembara, gitu lah. Membuat angin nggak masuk ke sana, gitu maksudnya. Ojo. Ya. Jadi membangun rumah yang membuat rumah lain tertimpa sesuatu, ya, itu dosa. Rumahmu ganteng, rumahmu ganteng. Di belakangnya persis ya. Ada ada tetangga. Nah, sama bangun gedung yang tinggi. Ketika hujan, ini kabeh ruwotoh nanggene tetanggamu itu. Ini maksudnya dampaknya itu yang dimaksud ya. Dampaknya termasuk tertutupnya angin yang tidak bisa uh, masuk ke sana. Ya. Jadi ungkap kabeh ekonomi. Wa in asabathu musibatun ini haknya tetangga ini kalau dia tertimpa musibah azzaitahu belosun kawo ya. apabila tetangga terkena musibah ia ikut berduka cita berbela sum kawa lho anu ya kelewatan tadi ya wah <laughs> Si, si, si. Apa sing terungti wajah? Wa in asobau khairun ya. 
Wa in asobahu apabila menimpa kepada tetanggamu khairun suatu kebajikan hendak tahu hendak tahu aweh ono seneng atau memberikan ucapan selamat tetanggamu dapat menantu ya dapat menantu ya melok bahagia menantu menantunya baik dan melok bahagia gitu loh Menan, e, tetanggamu sukses dalam karir anak lulus kuliah ya ucapkan selamat tapi kalau ketika kena musibah wa ina sabatul musibah azzaitahu memberikan bela sung kala wala tarfa'u banaka fawqa binaihi sudah tadi ya illa an taghrifa oh sik sik ana sing durung wala tu'dihi wala tu'dihi lan ojo sampean ngelarani ya birihi kidrika Birihi kat kidrika kelawan ambune wajanmu, kelawan angine wajanmu. Apa angine wajan? Ambune masa masakan. Jadi sampean kalau bertetangga, bertetangga, jangan sampai tetanggamu itu tersakiti dengan bau masakanmu. Illa anta arifa, anta arifa, angin kejabom ngiring. Lahu ing atas hitong bo minha sangking masakan tak umum toh lek di kot deso deso di desa kita itu apa itu milik masak rotok rotok agak cukup gitu tetangga paling tidak sing mepet itu dikirimi dikirimi jangan buk kei ambune toh ya apalagi sing paling jelas ambune bo masak iwat kere masak kloto waduh iki kadang tetanggamu masih gak dikirim rido <laughs> walaupun gak dikirim tanggamu rido <laughs> jadi ini adalah penerapan hadis kita yang hidup di desa ya itu hidup di desa kok nemu jamur ya? jamur trucuk ya sampe ngalami enggak di desa nemu jamur trucuk di kebun gitu ada enggak Terus gak zaman ya sampean ya Gak zaman <laughs> Saya ini harus jualan gitu Sekarang jarang, di desa saya gak ono Aku ngolek ini juga ono gitu Justru kalau saya pesan Eh tombol-tombol yang mau jamur ini mau aku <laughs> Beda jamur yang tumbuh langsung Dengan jamur buatan yang diproduksi sekarang itu beda ya. Katakan masa opo misalnya uh, Yang sekiranya banyak Maka tetangga itu diingat ya, tetangga itu diingat ya, dikirim ya. Karena itu hak bertetangga mendapatkan uh, bau dari masakan itu sehingga dikirimi masa masakannya. Wabah alam bisawab al fatihah. Iya kan aku doa iya kan setain dan sirat mustaqim sirat al-dina sampai mengatakan ini Allah. Lihamsatun utfi bina Arrawaba ilhatiman Lihamsatun utfi bina Arrawaba ilhatiman Al-Mustafa wal-Murtada Al-Mustafa wal-Murtada Wabnahuma wa Fadima Wabnahuma Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Nastawfiruka wa natubu ilaik Wallahumma'fiq ilaha wa min tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh